मुद्दा मी चार वर्षा गैप जी मुद्दा मैं पिक्चर क्लियर होते मैं नेहम्मीच मीडिया समोर बोलत आलो है कारण माला तेज तेज मदले स्टोर जवर जो ये होते मैं कुछ तरी जरा स्वतः थाम थाम होता मग कुछ चित्रपट चांगला कराव तो मेला जेव मजाक स्टोरी आई तो मैं खूब आवड़ी भावली ग गोष्टीत गंमत है और खूब इंटरेस्टिंग प्लॉट है आ मग कास्टिंग ऐक मैं मग करे मैं मग तो चार वर्षान फिल्म है मजी आतला मज़ा रोल जो आप्पा मन है एक सर्वसाम मणूस है एक फैमिल है तेजी वड़ील बाइक है दोन मुल जेव सर्वसाम मणूस तेज एक तुटपुंजा पगार आतो क्या पगार अपल घर चालव ठरत कि घर गणपति आना चाहिए नकार आतो कि उगस खर्च वाड़ो आप वड़ील मनते कि मजे एफ डी के पैसे ये आप चांगल पद्धति ने यदा गणपति से करू नहीं लाने तो घरी गणपति आतो आ घरी गणपति आतो तो थाट तो उत्साह जोश आ जे पैसे मिलना है तो हलूह पैसे मिला मिला नक्की हो घर खर्च एक चार का पांच पटी ने वाड़ेला मग तुला जाने होती कि तो एफ डी वगैरह पैसे मिलना नहीं है मग प्रॉब्लम्स हो तो मग तो फ्रस्ट्रेट होता मैं ठरवते कि ज्या गणपति मु एवडा खर्च के विसर्जन कराएं नहीं मग का घड़ता तो मे चित्रपट है हा जरी प्लॉट मैं संगते तो मेरा सीरियस वाटत अल पे सग विनोदी अंगाने अपने समोर प्रेजेंट होते हा चित्रपट तथल एक सर्वसाम मणूस आज अपन घरी अपन गणपति आते कदा सण साजरा करो कुठे तरी अपने मनात आते कि अरे जरा खर्च वाड़ा है हवेस जरा वाड़ा नेहमी अपने डोक हि गोष्ट पिक्चर पहाता तुम्हारा लक्षा ले कि मजी स्टोरी है मजा घर मैं ही वाटते मनु क्या गणपति आना चाहिए नहीं है मैं वेगड़ा अर्थ लगे तो तसा का ही नहीं है तो श्रद्धा तो भाव डोक पंतर जो का खर्च वाड़ो वाटते कि आज गणपति लगन बोलिए ना तो खर्च कर तू माला दे पैसे तो जो भापड़ेपण जो का रिएक्ट होतो अन स्ट्रांग रिएक्ट होतो आणि मग जे काय घडते तो हा चित्रपट आहे आणि धमाल धमाल करत हा चित्रपट आपल्या समोर प्रेझेंट होतो पण ही गोष्टच गमतीशीर आहे विषय विचार करणारे आहे पिक्चर लोक बघतील आणि मॅसेज देणारे बरं असं नाही की मॅसेज द्यायचं म्हणून हा चित्रपट खूपच आम्हाला उपदेश करतो तर नाही हे हसत हसत अंडरग्राउंड सिरियस ठेवत ठेवत तुम्हाला उपदेश देऊन आपल्याला पटतं की अरे ही माझ्या घरातली स्टोरी आहे तर मला असं वाटतं की ह्या ह्या चित्रपटाची ती यूज पे अश्विनी धीर हिने डिरेक्ट के लिए ही गोष है लिखाण मांडले आम्च अरविंद जगताप ने खूब छान लिखला गेला चित्रपट आ अश्विनी धीर जान चिड़ियाघर मना कि ऑफिस ऑफिस सारे सीरियल सरफ सरदार सारखा चित्रपट हिंदीत नामवंत दिग्दर्शक है तीन ही मराठी फिल्म है तो चित्रपटा की गोष्ट कास्टिंग सग खूब छान कास्टिंग खूब छान विषय आ खूब छान प्रेजेंटेसन आणि मी चित्रपट पाहिला तो खूप चांगला झाला आहे चांगला मला तर खूप असं म्हणजे उत्साह वाढतो की लोकांनी तो आवर्जून पाहावा आणि चांगला विचार घरी घेऊन जावा नक्कीच मी उलाढालमध्ये त्यासोबत काम केलं सोबत बरोबर पण उलाढालमध्ये आमचे तेवढे जवळ सीन नव्हते जास्त पण ह्या चित्रपटात सतत मी आणि सुबोध जे सीन आहेत मी खूप मजा आली सुबोद एक चांगला ॲक्टर आहे त्याचे इतर चित्रपटी तुम्ही पाहिले असाल वगैरे हिरो मी म्हणणार नाही त्याला कारण हिरो आणि ॲक्टरमध्ये खूप फरक असतो जसं हिंदीत आपण सलमान खान शाहरुख खान वगैरे हिरो आहेत कारण ॲक्टर म्हणाल तर मला असं वाटतं कमल हसन असेल किंवा ज्यांना तुम्ही मात ॲक्टर मराठीत दिलीप भाई ॲक्टर आहेत ह्या चित्रपटात ॲक्टरला एज नसतं काय नसतं पण ते जर तो रोल आणि त्याची ताकद दिसते तसं सुबोधकडे आहे चांगला ॲक्टर आणि त्याचा फायदा मला खूप झाला चित्रपटात आणि त्याचं एक भाषेवरचं प्रभुत्व जे मांडायचं तो त्याच्या पद्धतीने खूप छान मांडतो जे चित्रपटात पण आहे तो माझ्या मित्रा मित्र म्हणतो माझ्यासोबत असतो खूप आधार देतो मला खूप चार गोष्टी सांगतो पण हे विनोदी अंगाने आणि त्याच्याकडे विनोदाचा एक टायमिंग सेन्स चांगला आहे जो आपण जास्त कुठे पाहायला मिळणार नाही पण या चित्रपटात काही काही सीन्स असे वर्क केले त्यांनी की तो त्याचं टायमिंग पण कळेल तुम्हाला त्यामुळे खूप चांगला ॲक्टर सोबत दिलीप भाईंबद्दल मी काय म्हणणार तर आमचे विद्यापीठ घेतलं आपलं आणि त्यांनी धमाल केले चित्रपटात माझ्यासोबत माझ्या वडिलांचा रोल आहे त्यांचा आणि खूप चांगली साथ दिली त्यांनी या चित्रपटात मला संपदा कुलकर्णी आहे या चित्रपट ती माझ्या बायकोचा रोल करते 
आम्ही एकत्र नाटकात काम केलं होतं आमच्या आयुष्याची करिअरची सुरुवात ऑल द बेस्ट नाटकात झाली त्यात संपदा होती माझ्यासोबत मग झोपी गेल्या जागा झाली नाटक आम्ही एकत्र केलं चित्रपट पहिल्यांदा करतो आहे तिच्यावर मी सगळ्यांबरोबर कामं केली आहेत पण सगळे मिळून काम असलेला हा चित्रपट आहे खर्च आताच्या नवरी बायकोर ना किती खर्च करते म्हणणं नाही एकंदरीत समाजात इतक्या घडामोडी फास्ट घडत आहेत का काय त्याची रिॲक्शन दिसते नवऱ्यांच्या चेहऱ्यावर अरे बरे किती खर्च वाढला गेलाय त्याच्यावर रिॲक्ट होतो हल्लीचे नवरे कारण आता बायका पण खर्च करताना पण चार गोष्टी सांभाळून खर्च करतात असं असं पूर्वी जरा व्हायचं मिळाले पैसे त्याला उडवून घ्या वाडा वगैरे आताच्या नवरा बायको तसे नाही आहेत असं नवरा बायको खऱ्या अर्थाने खांद्याला खांदा देऊन चालणारे नवरा बायको आहे कारण दोघेही समाजात काम करतात नवरा बायको आणि त्यांना खर्च कळतो सगळं कळतं आणि किती आटोक्यात काम करत कळतं पण एकंदरीत परिस्थिती ज्या पद्धतीत निर्माण झाली एक्स्ट्रा वाटते की अरे खर्च वाढला आहे किंवा काय गोष्टीचा इम्पॅक्ट आपल्यावर होतो आहे सर्वसामान्य फॅमिलीवर मी फॅमिली म्हणून तर त्यावर ते कळतं मला त्यामुळे असं माझ्या घरी तर तसं काही प्रश्न येतच नाही माझी बायको मुळातच खूप आटोक्यात आम्ही दोघंही चाळीतून आल्यामुळे आम्हाला माहिती आहे की कसं आटोक्यात राहायचं त्यामुळे तो ते टेन्शन येत आहे पण एकंदरीत चित्रपटाचा विषय पाहता ही प्रत्येकाच्या घरातली स्टोरी वाटेल एवढं खरं